يا هلا فيك عزيزي المشاهد وحياك الله معنا في حلقه جديده من برنامجنا لهذا اليوم عزيزي المشاهد في المجتمعات الخارجية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية جرت العادة على أن خريجي الجامعات والدفعات يريدون يجتمعون عقب سنوات طويلة من حياتهم وبعد هذه السنوات الطويلة أكيد يكون كل شخص من أفراد هذه الدفعة سلك طريجة بالحياة وشاف اللي له واللي عليه من ناحية وظيفة أو تكوين أسرة أو تحديد مشروع معين أو كذا ويردون يجتمعون بعد مدة طويلة في أحد الاجتماعات لأحد الدفعات يعني الدفعات الخريجين هذيلي كان يوجد هناك معاهم بروفيسور كان يدرسهم أثناء الفترة الجامعية ولاحظ عليهم هذا التغيير ولاحظ عليهم بأن العديد منهم ترتسم عليهم السعادة والعديد منهم ترتسم عليهم ملامح الشقاء والتعب أو الحزن أو الفرح وسبحان الله هذه حال الدنيا على هذا الأساس حب البروفيسور أنه هو يخليهم كلهم يخوضون معاه تجربة معينة ف طلب لهم نوع من القهوة اللي معروف إن هناك في يعني في الولايات المتحدة يشربونها والكل يرغبها ولكن طلب أيضا أنواع متعددة من الأكواب من بين الخزف الصيني الفاخر ومن بين الزجاج ومن بين البلاستيك والأكواب العادية وطلب منهم إن كل واحد منهم ينقي له كوب ويحط له فيه كمية من القهوة بعد فترة لاحظ هذا البروفيسور بأن تقريبا غالبية اللي موجودين اختاروا النوع الفاخر النوع الفخم فقال لهم هل لاحظتوا بأن تقريبا غالبيتكم وأكثر من تسعين بالمئة منكم اخترتوا هذا النوع الفاخر يا ترى شنو هو السبب أجمعوا بالرأي على أنه هو الأصلح والأجود والأجمل قال لهم طيب انظروا داخل هذه الأكواب هل هذه الأكواب تختلف في محتواها؟ ردوا عليه وقالوا له الصراحة هي ما تختلف في المحتوى فكل هذه الأكواب تحتوي على نفس النوع من القهوة رد لهم البروفيسور وقال لهم الحياة هذه تخيلوها إن هي القهوة اللي موجودة في الأكواب والأكواب اللي بين يدينكم هي عبارة عن البراويز وعبارة عن الرتوش وعبارة عن الكماليات اللي موجودة في الحياة اللي أنا حسب وجهة نظري وحسب خبرتي أرى بأنها تتمثل في نوع الوظيفة ومستوى الراتب ونوع الأسرة اللي أنت كونتها وكل هذه الأمور اللي أنت تعتقد بأن هي اللي تشكل لك مصدر السعادة في حياتك هل تعتقد بأنك أنت إذا ما كنت تمتلك وظيفة جميلة وما كنت تمتلك مستوى ناجح من الحياة وما كنت تمتلك أسرة سعيدة هل تعتقد بأنك أنت راح تفقد حياتك وما راح تعيشها هل تتصور نفسك بدون كماليات معينة وبدون رتوش معينة بالحياة وبدون زخارف تبروز فيها الصورة هذه اللي أنت تعيشها ما راح تقدر أنك أنت فعلا تعيش الحياة الحياة هي هي بحلوها وبمرها بسعادتها وبشقائها بزينها وبشينها هي نفس الحياة سواء كنت تمتلك وظيفة أو ما تمتلك سواء كنت ناجح بحياتك أو غير ناجح سواء كنت سعيد مع أسرتك أو غير سعيد الحياة لازم تعيشها أيا كانت الأمور اللي حواليك جيدة أو سيئة يبقى أنت من الواجب عليك ومن المفروض عليك أنك أنت تخوض غمار الحياة هذه لا تشتت ذهنك في رتوش وفي كماليات معينة ممكن أن هي تخليك تتصور بأن سعادتك في هذه الكماليات حياتنا مهما احتوت على نقائص ومهما احتوت على ضغوطات هي تبقى بمحتواها وبداخلها حياة تستحق أن إحنا نعيشها 
بطولها وبعرضها بما يرضي الله ننتقل إلى قصة البروفيسور مرة ثانية والدفعة من الخريجين اللي كان موجود بينهم حتى يستكمل معاهم هذه التجربة فمسك بدينا كأس وملأ هذا الكأس بكمية محددة من الماء كانت الكمية قليلة فقال لهم هل تعتقدون بأن هذه الكمية راح تسبب لي ثقل على إيديني؟ فقالوا له نعم ولكنها كمية قليلة وما راح تأثر عليك وتم البروفيسور ماسك 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 الكأس إلى أن وصل إلى حد أن إيدينا تعبت وما قدرت أنها تشيل هذه الكمية البسيطة من الكأس هذه الحالة ردوا عليه وقالوا له بأن بان عليك التعب فقال لهم لأنني حملت هذا الكأس فترة طويلة أطول من اللازم وأطول مما قدرتي تتحمل عليه وأكثر مما قدرتي تتحمل وضع الكأس على الطاولة وقال لهم أرجع أقول لكم بأن هكذا هي أيضا الحياة إذا كنتوا حاطين في بالكم أن الحياة بمشاكلها وبضغوطاتها راح تكون أسهل كل ما أنتوا درتوا بالكم وكل ما أنتوا ركزتوا على الجوانب السلبية اللي فيها فأنتوا معناته أنكم تمشون فيها بشكل أسلم وراح تعالجون هذه المشاكل إذا أنتوا غلطانين الحياة كل ما هونتوها وكل ما سهلتوها راح يكون عليكم من الأسهل ومن الأجمل أنكم أنتوا تعيشونها أحيانا عزيز المشاهد إحنا نتصور في بعض الأمور كبائر وفي بعض الأمور عظائم وفي بعض الأمور قمة المشاكل وإن إحنا ما نقدر نعيش بدون ما نتحكم بزمام الأمور كلها من الألف إلى الياء وهذا شيء مو طبيعي وهذا شيء ما حد يقدر عليه نهائيا إلا الله سبحانه وتعالى فعندما خلقنا الله خلق لكل إنسان طاقة محدودة وخلق له منهج محدود في حياته وخلق له مهارات محدودة بعض الأمور أنا أقدر عليها لكن أنت ما تقدر عليها كذلك في كثير من الأمور عزاء المشاهدين أنتوا تقدرون عليها لكن الغير من اللي حواليكم ما يقدرون عليها بالحالة هذه شراح نسوي هل نتم نفني حياتنا بالنظر إلى ما في أيادي الآخرين؟ هل نتم نتمنى أمور إحنا أصلا ما نقدر نحصل عليها إحنا مو من العيب إن إحنا نتمنى ومو من العيب إن إحنا نجتهد في سبيل تحقيق أمنياتنا وطموحاتنا ولكن العيب إن إحنا ننظر إلى ما في أيادي الآخرين بعين الحسد وبعين الغيرة بل هناك ما هو رائع وما هو جميل هناك الغبطة والغبطة هي أني أنا أنظر إلى ما في يد الآخرين وأبارك لهم عليه وأثني عليه وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني مثله ويرزقني ما هو أفضل منه إذا أردت أن تتمنى فتمنى لنفسك ما تطيب وما تشتهي وأفضل من ذلك إذا طلبت أطلب من الله سبحانه وتعالى فهو الواهب وهو المعطي وهو الرزاق فبالتالي لما تطلب اطلب كل اللي تتمناه وكل اللي تشتهيه لا تطلب ابدا من العباد شيء ولكن اطلب من رب العباد فان رب العباد اذا اعطى اجزل بلا حساب عزيز المشاهد احب اني اختم معاك حلقه اليوم ب مقوله اجعل من حياتك حياة سهلة وجميلة تستحق أنك تعيشها حتى تمشي أمورك بسهالة وبسلام وأدعو الله جميعا لكم السهالة والسلام في كافة أموركم إلى هذا الحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته